Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel mit einer Sneak Preview. Und zwar halt so, ihr habt ja wahrscheinlich dann alle diese wunderbare E-Mail bekommen mit diesem zugehangenen Fighter. Jetzt ist es offiziell. Wir bekommen einen Stealth Torpedo Bomber. Und zwar aus dem Hause Aegis. Es ist halt so das neue Kampfschwein, was jetzt Aegis rausgeschmissen hat. Und er ist jetzt momentan im Sale schon als Warmont Edition für alle Citizens mit Concierge Status. Also top secret. Und das schreiben sie auch extra in die Mail rein. Nur für Citizens. Ähm, naja, gut, das ist, würde ich sagen, eher eine PR, äh, ein PR-Gag an der ganzen Nummer. Aber das Schiff wird auf jeden Fall ein Torpedobomber sein oder man könnte auch heutzutage sagen, ein taktischer Bomber oder ein Strike Fighter. Das heißt, multiple äh, Torpedos, also mehrere Torpedos sind äh, bestückt bei diesem Schiff, das wissen wir schon. Genaue Stats gibt es aber noch nicht und wir wissen auch nicht, was für Primärwaffen dran hängen oder wie viele Sitze da drin sind, wie viele Leute mitfliegen. Ganz besonders bei dem Schiff ist noch die Information, dass es auf jeden Fall ähm, Scanning-Technologie an Bord hat und E-War-Fähigkeiten an Bord hat, die eine Aufklärung des Schiffes erschweren sollen, die ähm, das feindliche Scannen sozusagen vereiteln sollen. Na, ja, das sagt der Text halt eben auch schon, der halt eben mit diesem Teil jetzt halt angefahren kommt. Und zwar ist es halt ähm, eine relativ eigentümliche Story. Und zwar schreiben sie im Text, dass das Ding offenbar halt so mit E-War-Krempel vollgepackt sein soll, genauso wie mit halt so Weapons-Payload. Aber es ist halt so the first and best äh, und least known choice of the UAE Military. Das bedeutet, es ist halt so ein sehr erfolgreiches halt äh, Waffensystem, was aber kaum jemand jemals gesehen hat und dann halt gelebt hat, um davon zu erzählen. Jetzt ist die Frage, warum zum Henker soll ich eine derartig überlegende Waffe für den zivilen Verkauf freimachen? Das wäre ungefähr so, als wenn sich jetzt die, die Vereinigten Staaten entscheiden würden, ihre Tarnkappenbomber zu, an, an den Iran zu verscheuern, weil es ist ja besser, wenn der Feind weiß, was wir haben, weil dann verstehen wir uns alle besser. Dann äh, kommen wir mit den Alliierten besser klar, da müssen wir jetzt mal halt so reinen Tisch machen und so, bla bla. Naja, es, es ist ein bisschen eigentümlich, aber jedenfalls ist es halt einfach so, der Sale wird ja halt wie immer morgen am Freitag starten und jetzt gibt es halt so 24 Stunden lang für die Concierge-Leute dieses Ding halt eben zum Verkauf und ähm, wenn wir das richtig interpretieren, sind halt entweder 800 oder 8 Schiffe, je nachdem wie diese Nummer zählt, schon verkauft worden und es steigt ständig. Dementsprechend, wir sind alle gespannt, wie sich das Ding jetzt nachher dann tatsächlich in den ähm, tatsächlichen Stats darstellen wird und du wolltest noch was sagen. Ich wollte was sagen zu dem Schiff, weil die Story ist, äh, dieses Schiff wird eingesetzt in den Grenzbereichen gegenüber den Vanduals oder in den Grenzbereichen zu den Vanduals und kann dann dort Alpha Strikes, also Erstschläge ausführen oder äh, in der Verteidigung dort äh, ganz vorne dienen und wird dabei halt nicht erkannt oder aufgeklärt. Das ist der Sinn, so die Story von diesem Schiff. Ich persönlich freue mich auf dieses Schiff. Ja, Natürlich. muss ich tatsächlich sagen. So, ich, ich bin selber so, ich kann inzwischen gar keine äh, Militärschiffe mehr sehen. Aber mhm. dieses Schiff ist so sweet. Äh, also ich muss echt sagen, so, es gefällt mir, die Rolle gefällt mir natürlich auch absolut. Ja, die Alpha Strike Fähigkeiten kombiniert mit E-War, was ich mir dafür Szenarien ausdenken kann. Das finde ich gut. Der Preis allerdings, muss ich sagen, 270 Euro. Da, äh, ähm, 73 und 73 Cent, mhm. da schlacker ich wirklich mit den Ohren und denke mir so, okay, es ist Militärtechnologie, okay, aber ich hoffe, das Ding hat jetzt vielleicht mal bei Agis zum ersten Mal zwei Sitze vorne im Cockpit und hinten vielleicht noch eine Kontrollstation für den E-War Officer oder was auch immer. Ähm, da muss schon jetzt ziemlich groß, ja, ziemlich viele Features mitkommen, damit dieser Preis gerechtfertigt ist, weil 270 Euro ist echt mal eine Hausnummer. Ja, wir wissen sowieso, Wiesen wird sowieso wieder zuschlagen, weil es ist bei ihm halt so, auch wie halt so mit dem Feiern, ne, halt so am Sonntag ist die Reue groß und alles tut weh und nie wieder Alkohol, am Mittwoch halt so macht es erstmal wieder plopp. Also insofern werden wir schauen halt so, wie es sich dann morgen halt darstellen wird, wir sind alle sehr gespannt und ähm, ja, Spekulationen sind berechtigt, auf jeden Fall sieht es schon mal nice aus, es ist halt wieder ein echtes eigenes Schiff. In dem Warborn Sale, muss er vielleicht noch dazu sagen, sind zwei Poster, also Ingame Poster mhm. äh, mit dabei. Einmal mit dem Logo, was wir hier sieht, äh, Project Eclipse äh, äh, Logo, das ist ein Poster. Dann gibt es nochmal ein Poster von dem Schiff selber, von der Eclipse. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Skin und eine Seriennummer, die äh, quasi fortlaufend äh, erweitert wird und dann äh, auch in dem Schiff halt ja, sein soll. Genau, diese Seriennummer ist unique und dementsprechend sind alle Schiffe, die jetzt im Concierge Sale verkauft werden, auch unique. Insofern zuschlagen, das Spiel unterstützen und ähm, ich würde sagen, wir sind gespannt auf morgen. Wir sehen uns morgen Abend sowieso wieder. Und insofern sagen Weasel und Dozer euch jetzt wieder See you on the flight deck!